హాయ్ అండి ఈరోజు క్యూబ్ సాల్వ్ ఇన్ త్రీ స్టెప్స్ ఈ త్రీ స్టెప్స్ మీకు ఈ క్యూబ్లో ఏ విధంగా స్టెప్ బై స్టెప్ చేయాలి చెప్తాను అందులో ఈ రెండు స్టెప్లు వన్ అండ్ టూ చాలా ఈజీ అండి ఫోర్త్ వన్ వచ్చి జస్ట్ ఈ ఫార్ములాస్ ఒకటి యూజ్ చేసి తీసుకురావాలి ఈ ఫార్ములాస్ కూడా మనం రోజు ప్రాక్టీస్ చేయడం వల్ల నోటెడ్ అయిపోతాయి సో ఇది ఇంకా ఈజీ అయిపోతుంది ఈ రెండింటికంటే సో ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటే మీకు ఒక ఐడియా కోసము ఫస్ట్ స్టెప్లో ఇక్కడ ఈ లేయర్ ఉంది కదండి ఈ లేయర్ సాల్వ్ చేయాలి సెకండ్ స్టెప్లో ఈ టూ లేయర్స్ సాల్వ్ చేయాలి థర్డ్ స్టెప్లో ఇవి యూజ్ చేసి టోటల్గా సాల్వ్ చేయాలి ఇది ప్రాసెస్ సో ఈ విధంగా ఫస్ట్ స్టెప్లో ఇది చేయాలి సెకండ్ స్టెప్లో ఇది చేయాలి థర్డ్ స్టెప్లో ఇది చేయాలి ఇక్కడ ఈ ఫార్ములాస్ మీరు ఒక మీకు ఓవర్ వ్యూ కోసం మీరు చెప్పడము ఇది చెప్తే మీకు ఐడియా వస్తుంది ఓకే త్రీ స్టెప్స్లో చేయొచ్చు కదా ఓకే ఫస్ట్ స్టెప్ నేర్చుకున్నాం సెకండ్ స్టెప్ నేర్చుకున్నాం ఇంకా థర్డ్ స్టెప్ అట్లా మీరు ఒక త్రీ ఫోర్ డేస్ ప్రాక్టీస్ చేసే వచ్చేస్తుందండి క్యూబ్ ఉంటే ఇంట్లో ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఫస్ట్ స్టెప్ ఇక్కడ చూడండి ఫస్ట్ స్టెప్ ఇది చేయాలంటే ప్లస్ని తెచ్చుకోవాలి ఒకటి రెండోది సాల్వ్ చేయాలంటే ఇక్కడ చూడండి ఎడ్జులు కలిపి కార్నర్స్ని కూర్చోబెట్టాలి ఎడ్జులని కలుపుకొని కార్నర్లని కూర్చోబెట్టాలి ఇది రెండో స్టెప్లో చేయాల్సిన పని మూడు స్టెప్ ఇది ఏమంటే ఇంకా ఎవరైనా చేయగలుగుతాయి ఎందుకంటే ఈ ఫార్ములా చూస్తూ చేయడమే సో ఇది కొంచెంసేపు పక్కన పెడతాను ఇప్పుడు చెప్తా చూడండి సో మనం చేయాల్సిన ఫస్ట్ పని ఏంటంటే ఒక ఈ లేని సాల్వ్ చేయాలి సో ఇది సాల్వ్ చేయడానికి ప్లస్ని తెచ్చుకోవాలని చెప్పాను కదా ఇక్కడ క్యూబ్కి ఆరు ఆరు సైడ్లు ఉంటాయి ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు ఆరు ఫేసెస్లు ఉంటాయి ఆరు సైడ్లు అనుకున్నా అనుకోవచ్చు ఆరు ఆరు సైడ్లు ఉంటాయి ఆరు కలర్లు కూడా ఉంటాయండి అవి ఏంటంటే ఆరెంజ్ గ్రీన్ వైట్ ఎల్లో రెడ్ బ్లూ ఇట్లా ఆరు కలర్లు ఉంటాయండి ఈ ఆరు కలర్లు ఆరు ఫేసులకి కూర్చోబెట్టాలి సాల్వ్ చేయడం అంటే సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ స్టెప్ మనము ఇది సాల్వ్ చేయాలి దీనికంటే ముందు ఇది ఇలా క్యూబ్ ఉంటుంది కదండి ఇట్లా ఫేస్ చేసుకుంటే మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదై ఏ సైడ్ అయినా మనం ఇట్లా ఫేస్ చేసుకుంటే దీన్ని ఫ్రంట్ అంటాం మనం దీన్ని ఫ్రంట్ అంటాము దీన్ని రైట్ అంటాం దీన్ని లెఫ్ట్ అంటాం దీన్ని బాటం అంటాం దీన్ని అప్ అంటాం దీన్ని బ్యాక్ అంటాం సో ఇట్లా ఆరు ఆరు ఫేసులకి ఆరు రకాలుగా ఏ సైడ్ పెట్టుకునే దానికి ఫ్రంట్ బ్యాక్ బాటము అప్పు రైట్ లెఫ్ట్ ఉంటాయి ఈ విధంగా ఉన్నప్పుడు మనము ఈ సిక్స్ కలర్స్లో ఏదైనా ఒకటి సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి మన ఇష్టం ఏదైతే సెలెక్ట్ చేసుకుంటామో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఎల్లో సెలెక్ట్ చేసుకున్నా ఎల్లో ఈ ఎల్లో సెలెక్ట్ చేసుకున్నా కాబట్టి నాకు అక్కడ చెప్పిన ఇక్కడ చెప్పిన కదా ఇక ఫస్ట్ స్టెప్లో చెప్పినట్లు ప్లస్ అనేది తెచ్చుకోవాలి ప్లస్ అనేది సో ఇక్కడ రావాలి ప్లస్ నాకు ఇక్కడ ఓకే సో ఇక్కడ 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 ఎల్లో రావాలి సో ఇక్కడ 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 ఎల్లో రావడానికి ఫస్ట్ మనం ఏదైతే చూస్ చేసుకున్నామో కలరు అది పైన పెట్టుకోవాలి పైన పెట్టుకొని ఒకసారి ఇక్కడ తెచ్చుకోవాలి ఎక్కడెక్కడ ఎల్లో ఉన్నాయో అక్కడ అన్ని ఒకసారి చూసుకోవాలి ఇక్కడ ఉన్నాయి మూడు ఎల్లోలు సో ఇది ఇప్పుడు ఎప్పటికీ పనకు పైనే ఉండాలి మనం పెట్టుకునే కలర్ పైనే ఉండాలి ఈ పైన ఉండ ఉండి సేమ్ ఇక్కడ ఉంది కదా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ రావాలి ఇక్కడ రావాలి ఇక్కడ రావాలి ఇక్కడ రావాలి ఎల్లో ఇక్కడ రావడానికంటే ముందు మనం ఏం చేయాలంటే ఈ ఎల్లోలని కిందికి తీసుకురావాలి ఈడ 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 సో ఈడ ఆల్రెడీ ఒకటి ఉంది ఇంకా మూడు ఈడ 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 తీసుకురావాలి ఎల్లో మనం అనుకునేది మాత్రం పైనే ఉండాలి ఇట్లా పైనే ఉండాలి కానీ దాని కింద ఇక్కడ 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 ఎల్లో తెచ్చుకోవాలి సో ఇప్పుడు తెచ్చుకుందాం ఇప్పుడు చూడండి ఇది ఇలా జరిపితే ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఉండేది పక్కకి వెళ్ళిపోతుంది సో అలా కాకుండా ఇలా 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 ఒక ఇలా ఒక స్టెప్ వేసుకొని ఇది కింద దింపుకుంటే మనకు టూ వచ్చినాయి కింద ఏది మనం అనుకున్న కలర్కి కింద టూ ఎల్లోలు వచ్చినాయి అదేవిధంగా ఇక్కడ ఇక్కడ రావాలి ఏవి ఇక్కడ ఒకటి ఉంది అది ఇక్కడికన్నా రావాలి ఇక్కడికన్నా రావాలి ఇంకొకటి ఉంటుంది ఇక్కడ అని ఇది ఈ ప్లేస్లోకి రావాలి రెండు ఇప్పుడు ఒకసారి చెక్ చేద్దాం ఇక్కడ ఉంది ఒకటి ఇది ఇక్కడ కూర్చోవాలి లేదా ఇక్కడ అన్న కూర్చోవాలి ఎలా కూర్చుంటుంది అంటే మనం అనుకున్న కలర్ ఇక్కడ ఇట్లా తిప్పుకుంటే పైన ఉండాలి 
అలా కింద చూస్తే ఇక్కడ కానీ ఇక్కడ కానీ ఎల్లో రావాలి ఇప్పుడు ఇలా ఇలా ఒకసారి తిప్పితే దీన్ని ఇట్లా డౌన్ చేస్తే ఇక్కడ ఇక్కడికేమో వస్తుంది కానీ ఇక్కడ ఉండేది మళ్ళీ మిస్ప్లేస్ అవుతుంది కాబట్టి ఈ కింద లేయర్ని ఇట్లా ఇట్లా తిప్పుకున్నాం ఇట్లా తిప్పుకుంటే ఇప్పుడు కిందికి దింపితే ఇట్లా వస్తుంది సో మూడు కూర్చున్నాయి ఇంకొకటి ఉంది ఇంకొకటి ఎక్కడ ఉంది ఇక్కడ ఉంది ఎక్కడ ఉంది ఇక్కడ ఉంది సో దీన్ని ఇక్కడ తీసుకురావాలంటే ఇది ఒకసారి చూడండి ఈ ఫేస్లో ఉంది కదా ఒకసారి ఇడికి తెచ్చుకుందాం ఇడికి తెచ్చుకొని తిప్పుదాం కానీ ఇక్కడికి రావాలి మనకు ఇక్కడి కాదు దీనికి ఏం చేయాలంటే ఆల్రెడీ ఇలా ఇలా ఉంది కదా ఇక్కడ ఉన్న దాన్ని ఇప్పుడు ఇక్కడికి రావచ్చు అదేదో ఇది ఇన్ని ఇడికి తెచ్చే సరిపోతుంది కదా ఇట్లా తెచ్చి ఇది ఇట్లా తీసుకుంటే ఓకే సో మనకు కావాల్సినట్టు ఎల్లో అనేది నాలుగు ఫేజ్లో వచ్చేసింది ఇప్పుడు ఈ ఈ ప్లస్ కదా మనకు కావాల్సింది ఫస్ట్ స్టెప్లో ఈ ప్లస్ మనకు కావాల్సింది ఈ ప్లస్ అచీవ్ చేయడం కోసము ఇది ఈ ప్లస్ని తెచ్చుకోవడం కోసము కింద అరేంజ్ చేసుకున్నాం ఎల్లోలోను కింద ఎల్లోను అరేంజ్ చేసుకొని ఓకే ఇప్పుడు ఇక్కడ తీసుకురావాలి ఎలా తీసుకొస్తామంటే ఇక్కడ ఎల్లో ఉంది కదా ఈ బిల్ల అండ్ ఐ మీన్ ఈ ఈ ఈ ఇది ఉంది కదా ఈ పార్ట్ ఈ పార్ట్ దీనికి అటాచ్ కలర్ ఏదో ఒకసారి చెక్ చేసుకోవాలి ఈ అటాచ్ కలర్ ఏముంది గ్రీన్ ఉంది సో ఇది మ్యాచ్ అయింది మ్యాచ్ సెంటర్కి మ్యాచ్ అయింది కాబట్టి ఈ లేయర్ అనేది సాటిస్ఫై అయింది దేనికి పైకి తిరగడానికి ఈ లేయర్ అనేది సాటిస్ఫై అయింది పైకి తిరగడానికి ఓకే తిరిగేసింది సో ఈడికి వచ్చేసింది ఇంకా ఇవి మూడు కూడా చెక్ చేసి సాటిస్ఫై అయితే పైకి తిప్పేయాలి ఇప్పుడు చూద్దాం ఇక్కడ ఎల్లో ఉంది దీని దీని అటాచ్ కలర్ ఏముంది ఈ బిల్ల ఈ బిల్ల కలర్ ఏముంది రెడ్ ఈ రెడ్కి రెడ్ సెంటర్ మ్యాచ్ అయిందా ఓకే ఇది కూడా సాటిస్ఫై అయింది ఈ లేయర్ ఇది పైకి తిప్పేయాలి ఇప్పుడు నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఎల్లో ఇది ఉంది దీనికి అటాచ్ కలర్ ఏముంది ఒకసారి చెక్ చేస్తే బ్లూ ఉంది బ్లూ మ్యాచ్ అయిపోయింది సో ఇది కూడా సాటిస్ఫై అయింది ఈ లేయర్ పైకి తిప్పేయాలి ఇట్లా పైకి తిప్పేయాలి సో ఇప్పుడు చూడండి ఈ దీనికి ఆరెంజ్ ఆరెంజ్ మ్యాచ్ అయిపోయింది సో ఇది కూడా మ్యాచ్ అయింది కాబట్టి ఇది కూడా పైకి తిప్పేయాలి సో మనకు అనుకున్న ఫస్ట్ స్టెప్లో ప్లస్ని తెచ్చేసుకున్నాం ప్లస్ని తెచ్చుకొని ఇంకా సో ఎడ్జులను కూడా కూర్చోబెట్టాలి ఫస్ట్ స్టెప్లో అది ఎలా అంటే ఆల్రెడీ ప్లస్ అచీవ్ చేసేసాం సో మనం అనుకున్న కలర్ ఏంటి చెప్పండి ఎల్లో కదా ఈ ఎల్లోని మనము ఇలా పైన పెట్టుకోవాలి మనం చేసేటప్పుడు మనం అనుకున్న కలర్ పైన ఉండాలి అట్ ది సేమ్ టైం అనుకున్న కలర్ ఎడ్జెస్ మనం ఆల్రెడీ ఇది సెంటర్ అయిపోయినాయి కాబట్టి ఇంకా ఎడ్జెస్ ఆ ఎడ్జ్ కలర్లు ఈ లేయర్లలో ఎక్కడ ఉన్న ఉన్నాయా ఈ లాస్ట్ లేయర్లో అదో ఇక్కడ ఒకటి ఉంది చూడండి ఇట్లా ఇక్కడ ఈ లాస్ట్ లేయర్లో ఎక్కడ ఉందా చెక్ చేసుకోవాలి చెక్ చేసుకుంటే ఇప్పుడు ఈ ఎల్లో అనేది దానికి ఈ సైడ్ రైట్ సైడ్ ఇందాక మనము శాట్ పైన లేయర్ని పైకి తిప్పేటప్పుడు దానికి అటాచ్ కలర్ మ్యాచ్ చేసిన కదా సెంటర్కు అదే విధంగానే కార్నర్ కూడా మనం అనుకున్న కలర్కి అటాచ్ కలర్ రెడ్ ఉంది సో దాని ఎదురు ఒక రెడ్ మ్యాచ్ అయ్యిందా ఎస్ మ్యాచ్ అయింది కాబట్టి ఈ బిల్ అనేది ఈడ కూర్చోవాలి ఈ బిల్ అనేది ఈడ కూర్చోవాలి సో ఈడ కూర్చోవాలంటే ఏం చేయాలంటే ఇప్పుడు చూడండి మనం అనుకున్న కలర్ ఎల్లో అది మనకు ఈ లాస్ట్ మూడు ఈ త్రీ ఫేసెస్లో మనకు ఏ సైడ్ ఉంది రైట్ సైడ్ ఉంది ఇది లెఫ్ట్ అవుతుంది ఇది సెంటర్ అవుతుంది ఇది రైట్ సైడ్ ఉంది సో ఇది రైట్ సైడ్ ఉంది ప్లస్ ఇది ఇక్కడే కూర్చోవాలి కాబట్టి దీన్ని మనం ఏం చేయాలంటే ఒకసారి లెఫ్ట్కి తిప్పాలి రైట్ సైడ్ ఉంటే లెఫ్ట్కి తిప్పాలి తర్వాత ఇది కిందికి దింపాలి ఇలా కిందికి దింపి మళ్ళీ రైట్కి తిప్పేసి పైకి తిప్పేయాలి మనం అనుకున్న బిల్ల ఆడదాడే కూర్చునింది సో అదే విధంగానే కింద లేయర్లో మళ్ళీ ఎల్లో ఎక్కడ ఉన్నా ఎక్కడ ఉన్నా ఉందేమో చెక్ చేసుకోవాలి మనం అనుకున్న కలర్ ఎల్లో కాబట్టి పైన ఉంది ఈ కింద లేయర్లో ఎక్కడన్నా ఎల్లో ఉందేమో చెక్ చేసుకోవాలి లేదు లేదు కాబట్టి ఇక్కడ ఉంది ఇక్కడ ఉంది సో ఒకటి రెండు సో రెండు 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 మాత్రం ఇక వేరే ప్లేస్లో ఉన్నాయి కాబట్టి దీన్ని ఏం చేయాలంటే ఇవి ఈ ఈ ఏరియా ఈ లాస్ట్ లేయర్కి వచ్చేటట్టు సెట్ చేసుకోవాలి ఫస్ట్ ఈ ఎలా సెట్ చేసుకుంటామంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా పెట్టుకున్నాం ఇది ఎక్కడ ఉంది లెఫ్ట్ సైడ్ ఉంది ఇలా ఒకసారి కిందికి దింపి మనం అనుకున్నట్టు కిందికి వచ్చింది కానీ కింద ఇక్కడ పైన ఎల్లో అనేది మిస్ప్లేస్ అయింది కదా అలా కాకుండా ఏం చేయాలంటే దీన్ని ఈ లాస్ట్ ఆల్రెడీ ఉన్నదాన్ని పక్కి జరుపుకొని మళ్ళీ ఎట్లా ఉండేది అట్లే పెట్టేసుకుంటే ఆడు ఉండేటి ఆడే ఉంటాయి కానీ ఈడెల్లో మాత్రం కిందికి వచ్చింది సో ఇ
ఇట్లా ఎల్లో అనేది రైట్ సైడ్ ఉందా లెఫ్ట్ అనేది చెక్ చేసుకోవాలి సో ఇది రైట్ సైడ్ ఉంది కాబట్టి ఏం చేయాలి లెఫ్ట్ కి తిప్పాలి సారీ సారీ ఇందాక మ్యాచ్ అయిందో లేదో చెక్ చేసి చెప్పినా కదా అదే విధంగా ఇక్కడ ఎల్లోని ఈ అటాచ్ కలర్ దీనికి ఎల్లో అటాచ్ కలర్ సెంటర్ కి మ్యాచ్ అయిందో లేదో చెక్ చేసుకోవాలి ఈడ మ్యాచ్ అవ్వలేదు ఎందుకంటే ఈ బిల్ల ఈడ కాదు కూర్చోవాల్సింది కాబట్టి ఈ ఇక్కడ సెంటర్ అయ్యే విధంగా మనం ఈ లేయర్ ని తిప్పుకోవాలి ఇక్కడ చూడండి బ్లూ ఎక్కడ ఉంది ఇక్కడ ఉంది ఇప్పుడు ఇక్కడ మ్యాచ్ అయింది ఏది ఈ కలర్ కి ఈ సెంటర్ అనేది మ్యాచ్ అయింది సో ఈ బిల్ అనేది ఈడ కూర్చోవాలి ఏది ఈ బిల్ అనేది ఈడ కూర్చోవాలి ఎందుకు మ్యాచ్ మ్యాచ్ చేస్తామంటే ఏ ఏ పొజిషన్ లో కూర్చోవాలని చెప్పడానికి కోసం ఇట్లా మ్యాచింగ్ చెక్ చేసుకోవాలి సో ఇప్పుడు ఈ బిల్ ఇక్కడ కూర్చోవాలంటే ఒకసారి ఇట్లా చూసి మనం అనుకున్న కూర్చోబెట్టాలనుకున్న బిల్ ఎల్లో కలర్ రైట్ సైడ్ ఉందా లెఫ్ట్ సైడ్ ఉందా చెక్ చేసుకోవాలి సో ఇది రైట్ సైడ్ ఉంది కాబట్టి లెఫ్ట్ కి తిప్పాలి ఏది లాస్ట్ అయ్యే అని లెఫ్ట్ కి తిప్పి ఈ రైట్ ని కిందికి దింపి మళ్ళా ఇట్లా రైట్ కి తిప్పేసి పైకి తిప్పేయాలి సో మనం అనుకున్న బిల్ పొజిషన్ లో కూర్చునింది అదే విధంగానే ఇంకొకటి ఎక్కడ ఉందో చెక్ చేసుకోవాలి దో ఇక్కడ ఉంది ఇది కింద లేయర్ లో ఉంది దీని అటాచ్ కలర్ ఏంటి డిఫరెంట్ సో ఇది ఇక్కడ కూర్చోకూడదు సో ఇది ఇక్కడ మ్యాచ్ కలర్ కి గ్రీన్ కార్డ్ తీసుకొని పోవాలి గ్రీన్ కార్డ్ తీసుకొని పోదాం ఇదిగో మనం అనుకున్న కలర్ ఎల్లో దానికి అటాచ్ కలర్ గ్రీన్ సో ఇది ఇక్కడ కూర్చోవాలి ఏది ఈ బిల్ అనేది ఇక్కడ కూర్చోవాలి ఇప్పుడు ఏం చేయాలి ఎదురుగా ఉంటే ఎదురుగా ఉంటే ఇది ఎల్లో అనేది రైట్ సైడ్ ఉందా లెఫ్ట్ సైడ్ ఉందా రైట్ లో ఉంది కాబట్టి లెఫ్ట్ కి తిప్పాలి మళ్ళీ డౌన్ తిప్పాలి మళ్ళీ తిప్పాలి మళ్ళీ పైకి అనాలి సో ఇప్పుడు చూడండి మనం అనుకున్న స్టెప్ ఫస్ట్ లేయర్ అనేది వచ్చేసింది మనం అనుకున్న లేయర్ ఫస్ట్ లో వచ్చేసింది ఓకే ఇప్పుడు ఫస్ట్ లేయర్ అయిపోయింది కదండి ఇప్పుడు సెకండ్ లేయర్ సెకండ్ లేయర్ చేయడానికి ఎడ్జులను కలపాలి కార్నర్లని కలపాలి ఎడ్జులను కలపాలి కార్నర్లను కలపాలి సెకండ్ లేయర్ లో ఉన్నటువంటి ఎడ్జులను కలపాలి కార్నర్లను కలపాలి ఇక్కడ మీరు గమనించాల్సింది అంటే ఎడ్జులు అంటే ఇవి కార్నర్లు అంటే ఇవి ఓకే ఇక్కడ ఉన్న ఎడ్జులు అంటే ఇవి ఎడ్జులు అంటే ఇవి కార్నర్లు అంటే ఇవి సో ఇవి కలపాలి ఇక్కడ చూడండి ఎడ్జులు మ్యాచ్ అయినాయా మ్యాచ్ అయినాయి మ్యాచ్ అయినాయా మ్యాచ్ అయినాయి ఎడ్జ్ మ్యాచ్ అయినా మ్యాచ్ అయింది మ్యాచ్ అయినా మ్యాచ్ అయింది ఎడ్జ్ మ్యాచ్ అయిపోయినాయి సో ఇంకా కార్నర్లను మనం కూర్చోబెట్టాలి ఏది కరెక్ట్ పొజిషన్ లో కొన్నిసార్లు మీకు ఎడ్జ్లు రాకుంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇట్లా వస్తుంది ఎడ్జ్లు మ్యాచ్ అయినా రాంటే ఫస్ట్ లేయర్ చేసే టైప్ కి ఈ టైప్ లో వస్తుంది ఒక్కోసారి ఇలా అంటే జస్ట్ ఏం లేదు ఒకసారి ఇట్లా రొటేట్ చేసుకుంటా పోతే ఎక్కడ మ్యాచ్ అయితే అక్కడ కూర్చోబెడితే రెడ్ కలర్ ని అన్ని మ్యాచ్ అయిపోతాయి సో ఎడ్జ్లు మ్యాచ్ అయిపోయినాయి కాబట్టి ఇంకా కార్నర్లు కార్నర్లు సెట్ చేయడానికి బాగా వినండి మనం అనుకున్న కలర్ ఎల్లో ఓకే ఇది దీనికి ఆపోజిట్ లో దీనికి క్యూబ్ లో కొన్ని కాన్సన్ట్రేషన్ గా ఆపోజిట్ ఉంటాయి ఏది ఇప్పుడు రెడ్ కి ఆపోజిట్ ఆరెంజ్ ఉంటది ఎల్లో కి ఆపోజిట్ వైట్ ఉంటది బ్లూ కా ఆపోజిట్ గ్రీన్ ఉంటది ఇవి కాన్స్టెంట్ సో ఇక్కడ అనుకున్న కలర్ మనం ఎల్లో కాబట్టి దానికి ఆపోజిట్ కలర్ వైట్ ఉంది ఇక్కడ చూడండి ఈ లేయర్ తో ఇందాక ఫస్ట్ లేయర్ చేసేటప్పుడు లాస్ట్ లేయర్ ఈ ఫస్ట్ మనము ఈ స్టెప్ మనం చేసేటప్పుడు లాస్ట్ లేయర్ తో కొంచెం లింక్ ఎలా ఉందో అదే విధంగానే ఇప్పుడు సెకండ్ లేయర్ చేసేటప్పుడు కూడా ఈ ఎల్లో కలర్ యొక్క బాటమ్ లేయర్ లో కూడా కొంచెం సంబంధం ఉంది దీంట్లో ఇక్కడ గమనించితే ఈ ఎల్లో కలర్ వైట్ కాబట్టి ఈ వైట్ కలర్ ప్లస్ సింబల్ లో ఇక్కడ ఈ ప్లస్ సింబల్ లో ఇక్కడ ఈ ప్లస్ సింబల్ లో వైట్ లేని కలర్ లేని ఒక బిల్లని చూస్ చేసుకోవాలి వైట్ లేని ఒక బిల్లని చూస్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ ఇక్కడ చూడండి దీనికి వైట్ లేదు దీనికి లేదు దీనికి ఉంది దీనికి ఉంది సో ఈ రెండు మనకు అవసరం పనికి రావు ప్రజెంట్ ఈ రెండు పనికి వస్తాయి ఏదో ఒకటి చూస్ చేసుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది నేను ఇది చూస్ చేసుకున్నా లేదు మీకు ఇష్టమైతే ఇదైనా చూస్ చేసుకుంటా నేను ఇప్పుడు ఇది చూస్ చేసుకుంటే ఇక్కడ చూడండి వైట్ లేని బిల్ల ఇది ఒకటి చూస్ చేసుకున్నా ఈ బిల్లకి అటాచ్ కలర్ రెడ్ ఉంది ఆ రెడ్ ఎదురుగా ఉందా లేదో చెక్ చేసుకోండి దీనికి ఉంది లేదు మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవుతారంటే ఇప్పుడు ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి నేను ఇప్పుడు వైట్ కి ఇక్కడ ఎక్కడ వైట్ లేని బిల్లను చూస్ చేసుకుంటాను ఇక్కడ వైట్ ఉంది ఇక్కడ వైట్ ఉంది ఈ రెండింటిలో లేదు ఇది మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవుతారని నేను చెప్పట్లేదు ఎందుకంటే డైరెక్ట్ కలిసి ఉంది క
సో ఇప్పుడు ఇట్లా మ్యాచ్ చేసిన తర్వాత మనం ఈ డౌన్లో ఉండే కలర్ ఏంటి గ్రీన్ గ్రీన్ అనేది మనకు రైట్ సైడ్లో ఉందా లెఫ్ట్ సైడ్లో ఉందా గ్రీన్ అనేది రైట్ సెంటర్లో ఉందా లెఫ్ట్ సెంటర్లో ఉందా సో గ్రీన్ అనేది రైట్ సెంటర్లో ఉంది ఇందాక ఫస్ట్ లేయర్ చేసేటప్పుడు ఇక్కడ మ్యాచ్ చే మనం అనుకున్న కలర్ ఈ సైడ్ ఉంటే ఇట్లా తిప్పాలని ఈ సైడ్ ఉంటే ఇట్లా తిప్పాలని చెప్పినాను అదేవిధంగానే సెకండ్ స్టెప్లలో కూడా మనం అనుకున్న డౌన్ కలర్ ఈ సెంటర్ ఈ రైట్ సైడ్ సెంటర్లో ఉందా లెఫ్ట్ సైడ్ సెంటర్లో ఉందా చెక్ చేసుకొని ఒకవేళ రైట్లో ఉంటే ఈ లేయర్ని లెఫ్ట్కి తిప్పాలి తిప్పేసి ముందులాగానే ఇది డౌన్ చేసేసి రైట్ని మళ్ళీ యాజ్ ఇట్ ఈజ్ ఇట్లా తిప్పేయాలి పైకి పైకి తిప్పేసి మనకు ఆల్రెడీ ఒకటి మిస్ అయి ఉంటుంది ఇక్కడ పైన మిస్ అయి ఉంటుంది మీకు గుర్తే ఉంది ఫస్ట్ స్టెప్లో ఈ ఇక్కడ వస్తే కనుక ఏం చేయాలండి ఇందాక ఫస్ట్ స్టెప్లో రైట్ సైడ్ వస్తే ఏం చేసేవాళ్ళం ఇట్లా తిప్పేవాళ్ళం ఇప్పుడు మనకు ఇక్కడ మిస్ అయిన దాన్ని కూర్చోబెట్టాలి మళ్ళీ కాబట్టి కూర్చోబెట్టడానికి ఇదే సైడ్ ఉంది లెఫ్ట్ సైడ్ ఉంది ఒక లెఫ్ట్ సైడ్ ఉంది కాబట్టి ఒకసారి ఇట్లా తిప్పాలి ఒకసారి రైట్కి తిప్పేసి లెఫ్ట్ అండ్ డౌన్ చేసేసి మళ్ళీ ఇది ఇట్లా పెట్టాలి పైకి సో ఇక్కడ పైన ఇట్లా పైకి తిప్పేస్తే పైది ఆడ కూర్చుని ఉంటుంది అట్ ది సేమ్ టైం మనం అనుకున్న ఇందాక ఈడ అనుకున్నాం కదా ఒక కలర్ ఒక బిల్లను ఈ రెడ్ గ్రీన్ అది ఈడ కూర్చుని చూడండి సో ఇది ఒకటి కూర్చునింది అట్లా ఫోర్ టైమ్స్ చేయాలి ఇది ఈ ఫోర్ టైమ్స్ లో ఇది కూడా ఒకటి అయిపోయింది ఇంకా త్రీ టైమ్స్ చేయాలి త్రీ టైమ్స్ అంటే ఒకసారి చెక్ చేయాలి ఏంది రూలు మనం అనుకున్న కలర్ ఎల్లో ఆ ఎల్లోకి ఆపోజిట్ కలర్ వైట్ ఆ వైట్ కి ఈ నాలుగిట్లో లేని బిల్ అని చెక్ చేసు ఫస్ట్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి సో ఈడ వైట్ ఉంది ఈడ వైట్ ఉంది ఈడ లేదు ఈడ లేదు సో ఈ రెండు బిల్లలు మనకి ఇప్పుడు అవసరం అయితే ఏదో ఒకటి చూస్ చేసుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది చూస్ చేసుకుంటున్నాను ఇది చూస్ చేసుకుంటే ఈ డౌన్ కలర్ కి అటాచ్ కలర్ వచ్చేసి ఆరెంజ్ ఆరెంజ్ సెంటర్ కి మ్యాచ్ అయిపోయింది ఆల్రెడీ ఒకసారి దీనికి చెక్ చేద్దాం ఈడ మనం ఒక ఈ బిల్ అని చెక్ చేసుకుంటే వైట్ లేని బిల్లను ఈ వైట్ లేని బిల్లను ఇక్కడ రెడ్ డౌన్ కలర్ ఉంది కదా అట్ ది సేమ్ టైం దానికి అటాచ్ కలర్ బ్లూ ఈ బ్లూ సెంటర్ ఈ రెండు మ్యాచ్ అయింది సో ఏది తీసుకున్నా ఒకటే ఇప్పుడు మ్యాచ్ అయింది కాబట్టి కింద ఏంది డౌన్ కలర్ రెడ్ దీనికి ఏంటి బ్లూ సో ఈ బ్లూ కానీ ఈ రెడ్ కానీ ఫర్ ఏదైనా ఒకటి తీసుకుని నేను ఇప్పుడు ఇది తీసుకుంటున్నాను ఈ బ్లూ అనేది మనకు రైట్ సెంటర్ లో ఉందా లెఫ్ట్ సెంటర్ లో ఉందా చెక్ చేసుకోవాలి ఈ బ్లూ అనేది రైట్ సెంటర్ లో ఉందా లెఫ్ట్ సెంటర్ లో ఉంది సో ఇప్పుడు మనకు రైట్ సెంటర్ లో ఉన్నది ఏంటి ప్రాసెస్ రైట్ సెంటర్ లో ఉంటే ఈ డౌన్ లేయర్ ని లెఫ్ట్ కు తిప్పి మళ్ళీ ఇది లెఫ్ట్ లేయర్ రైట్ లేయర్ ని డౌన్ చేసి మళ్ళీ రివర్స్ ఎట్లా ఉండేది అట్లా పెట్టేస్తే అదేమో కూర్చుని ఉంటుంది అన్నే మనం మనం అనుకున్న పిల్ల సెట్ అయి ఉంటుంది కానీ ఇక్కడొకటి మిస్ అయి ఉంటుంది ఈ మిస్ అయిన దాన్ని మళ్ళీ యథావిధిగా కూర్చోబెట్టాలి ఇట్లా ఈడికి వచ్చింది చూడండి ఇందాక మనకు రైట్ సైడ్ లెఫ్ట్ సైడ్ వచ్చింది ఇప్పుడు మళ్ళీ లెఫ్ట్ సైడ్ వచ్చింది సో లెఫ్ట్ సైడ్ వచ్చి ఏం చేయాలి రైట్కి తిప్పేసి లెఫ్ట్ అండ్ డౌన్ చేసేసి మళ్ళీ ఆపోజిట్ చేసేసి పైకి తప్పేయాలి ఇదిగోండి ఇందాక మనం అనుకున్న పిల్ల ఈడ కూర్చునింది అట్లా ఇంకొక టూ టైమ్స్ చేయాలి టూ టైమ్స్ అంటే సేమ్ మనం అనుకున్న కలర్ వైట్ కాబట్టి ఈ వైట్ కి ఆపోజిట్ లేని బిల్లను సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి దీనికి లేదు దీనికి ఉంది దీనికి ఈ మూడిటికి వైట్ అనేది అటాచ్ ఉంది ఈ మూడిటికి దీనికి వైట్ ఉంది దీనికి వైట్ ఉంది దీనికి వైట్ ఉంది సో ఈ మూడు పనికిరావు కానీ ఇది పనికి వస్తుంది వైట్ లేదు కాబట్టి వైట్ లేనప్పటికీ కానీ ఇక్కడ రెడ్ మ్యాచ్ లేదు సో మ్యాచ్ కాడికి తీసుకొని పోవాలి ఓకే మ్యాచ్ తీసుకొని పోతే ఇప్పుడు ఈ డౌన్ కలర్లో ఏముంది బ్లూ బ్లూ అనేది రైట్ సెంటర్లో ఉందా లెఫ్ట్ సెంటర్లో ఉందా చెక్ చేసుకోవాలి ఈ బ్లూ అనేది లెఫ్ట్ సెంటర్లో ఉంది కాబట్టి ఈ డౌన్ లేయర్ ని రైట్ సైడ్కి తిప్పాలి ఆపోజిట్ అట్ ది సేమ్ టైం కిందికి దింపాలి ఇది లెఫ్ట్ ని మళ్ళీ రివర్స్ చేసేయాలి ఎట్లా ఉండేది అట్లా ఇట్లా చేయడం వల్ల పైన ఒకటి మిస్ అయి ఉంటుంది ఆ మిస్ అయింది మనకు ఏ సైడ్ లో ఉందో చూసుకోవాలి లెఫ్ట్ సైడ్ ఉందా రైట్ సైడ్ ఉందా రైట్ సైడ్ ఉంటే ఆపోజిట్ సేమ్ లెఫ్ట్ సైడ్ తిప్పాలి అట్ ది సేమ్ టైం డౌన్ తిప్పాలి మళ్ళీ యాదావిధి రివర్స్ చేసేసి పైకి తిప్పాలి ఈ విధంగా చేయడం వల్ల మాక్సిమం అన్ని కార్నర్స్ కూర్చున్నాయి ఇక్కడ ఒకటి మిస్ అయింది ఇక్కడ ఒకసారి ఇంకొకసారి రిపీట్ చేయాలి ప్రాసెస్ అంతా ఏ విధంగా అంటే మనం అనుకున్న కలర్ ఎల్లో దానికి ఆపోజిట్ వైట్ ఆపోజిట్ వైట్ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ వైట్ ఉంది ఈ బిల్లలో ఇక్కడ వైట్
ఇక్కడ చూడండి ఈ బిల్లలో వైట్ ఉంది ఈ బిల్లలో వైట్ ఉంది ఈ బిల్లలో వైట్ ఉంది ఈ బిల్లలో లేదు మనకు దొరికింది ఒక డూప్లికేట్ రన్ చేయడం వల్ల ఇట్లా దొరికింది సో ఈ బిల్లని సెలెక్ట్ చేసుకుని దీనికి సెంటర్ మ్యాచ్ చేయాలి గ్రీన్ ని ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ ఓకే ఇట్లా సెంటర్ మ్యాచ్ చేసిన తర్వాత డౌన్ కలర్ ఏంది ఆరెంజ్ ఆరెంజ్ అనేది రైట్ సెంటర్ లో ఉందా లెఫ్ట్ సెంటర్ లో ఉందా చెక్ చేసుకోవాలి రైట్ సెంటర్ లో ఉంది కాబట్టి ఏం చేయాలి ఆపోజిట్ ఆరెంజ్ అనేది రైట్ సెంటర్ లో ఉంది కాబట్టి ఈ లేయర్ ని ఆపోజిట్ లెఫ్ట్ సెంటర్ లెఫ్ట్ కి తిప్పాలి అదేవిధంగా రైట్ ని డౌన్ చేయాలి అదేవిధంగా రివర్స్ చేసాలి ఇది ప్రాసెస్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ ఒకటి మిస్ అయింటది కదా అదేవిధంగా ఈ మిస్ అయిన దాన్ని ఏ సైడ్ ఉంది లెఫ్ట్ సైడ్ ఉంది కాబట్టి ఆపోజిట్ రైట్ కి తిప్పాలి లెఫ్ట్ ని డౌన్ చేయాలి అదేవిధంగా రివర్స్ చేయాలి ఇట్లా చేసిన తర్వాత ఇట్లా తీసేయాలి సో చూడండి రెండు అయిపోయినాయి ఇక్కడ రెండు అయిపోయినాయి ఫస్ట్ స్టెప్ లో ప్లస్ అని తెచ్చుకొని ఎడ్జిల్ ని కూర్చోపెట్టేసినాం సెకండ్ స్టెప్ లో ఎడ్జిల్ ఆల్రెడీ కలిపి కలిసిపోతాయి కార్నర్స్ మాత్రం కూర్చోపెట్టడానికి మనం సెలెక్ట్ చేసుకున్న కలర్ కు ఆపోజిట్ కలర్ చెక్ చేసుకుని ఆ ప్లస్ సింబల్ లో ఆపోజిట్ కలర్ లేని వాటిని కార్నర్ ని సెలెక్ట్ చేసుకుని ఆపోజిట్ ఆపోజిట్ టర్న్ అయిన్ చేసేసి ఎక్కడెక్కడ కూర్చోపెట్టేసినాం ఇప్పుడు థర్డ్ స్టెప్ చేద్దాం థర్డ్ స్టెప్ లో ఇంతసేపు మనం అనుకున్న కలర్ని పైన నుంచి చేసినాం పైన పెట్టుకొని చేసినాం ఇట్లా ఇట్లా ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇట్లా ఉందంటే ఇది పైన పెట్టుకొని చేసినాం ఇప్పుడు దీన్ని డౌన్ చేసేయాలా థర్డ్ స్టెప్ లో డౌన్ చేసేయాలి మనం అనుకున్న కలర్ డౌన్ చేస్తే మనం అనుకున్న కలర్ ఆపోజిట్ కలర్ ప్లస్ సింబల్లో కొన్ని సింబల్స్ వస్తాయి ఇది ఈ విధంగా కొన్ని సింబల్స్ వస్తాయి ఇప్పుడు చూడండి ఇదో ఇది ఒక సింబల్ కొన్ని ఇట్లా కొన్ని వస్తాయి వైట్ అనేది ఈడ మాత్రమే వస్తాయి వైట్ కొన్నిసార్లు మధ్యలో మాత్రం వైట్ వచ్చి మిగతా అన్ని వేరే కలర్ వస్తాయి అంటే ఈ ప్లస్ సింబల్ లో ఈ ప్లస్ సింబల్ లో వేరే కలర్ వస్తాయి ఇట్లా మూడు రకాలుగా వస్తాయి నాకు ఇప్పుడు ఇలా వచ్చింది ఇలా ఫస్ట్ ఇలా వచ్చింది ఇలా వచ్చింది కాబట్టి మనం ఇలా ఇలా పెట్టుకుంటే ఈ సింబల్ లేదని అనుకోకూడదు తిప్పుకోవాలి ఇట్లా సో ఎంత వరకు రైట్ సైడ్ కి పెట్టుకోవాలి ఇట్లా టర్నింగ్ అనేది రైట్ సైడ్ కి ఇదే పొజిషన్ లో పెట్టుకోవాలి సో ఈ ఇదన్నా వస్తుంది మైనస్ అన్న వస్తుంది డాట్ అన్న వస్తుంది సో ఈ మూడిట్లో ఇవి వస్తాయి ఇవి ఏ వచ్చినా కూడా ఫస్ట్ స్టెప్ మనం ప్లస్ తెచ్చుకోవాలి ప్లస్ తెచ్చుకోవాలి వైట్ ని ఓకే ఆపోజిట్ కలర్ మనం అనుకున్న కలర్ ఎల్లో కి ఆపోజిట్ కలర్ వైట్ తెచ్చుకోవాలి ఇక్కడ ప్లస్ కి సో ప్లస్ తెచ్చుకోవడానికి ఇవి ఇది యూజ్ చేయాలి ఎఫ్ అంటే ఫ్రంట్ ఆర్ అంటే రైట్ యు అంటే అప్ ఆర్ డాష్ అంటే రివర్స్ అంటే రివర్స్ అంటే ఇట్లా మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను ఇది ఫ్రంట్ అప్ బ్యాక్ రైట్ లెఫ్ట్ బాటమ్ ఎఫ్ ఫస్ట్ ఎఫ్ అంటే ఏం చేయాలి ఇట్లా తిప్పాలి బిగీడం బిగీడాన్ని ప్లస్ లో చెప్తాము లూజ్ చేయడాన్ని రివర్స్ అదే డాష్ లో చెప్తాం సో ఇప్పుడు మనము ఎఫ్ నార్మల్ సో బిగియాలి సో ఇట్లా తిప్పాలి ఎఫ్ ఆర్ ఆర్ గుణా బిగియడమే సో ఆర్ అంటే ఇట్లా బిగియడం ఇట్లా అంటే లూజ్ చేయడం కదా సో ఆర్ ఆర్ యు అంటే బిగియడమే యు పైకి యు ఎఫ్ ఆర్ యు చేసినాం ఇప్పుడు రివర్స్ ఆర్ డాష్ అంటే ఏంది లూజ్ చేయడం ఆర్ ని ఆర్ అంటే ఇది కదా ఇట్లా లూజ్ చేయడం ఆర్ డాష్ యు డాష్ యు డాస్ అంటే లూజ్ చేయడం యు డాస్ ఎఫ్ డాస్ మళ్ళీ ఎఫ్ డాస్ అంటే ఇందాక మనం ఇట్లా బిగించినాం ఇప్పుడు ఎఫ్ డాష్ ఇట్లా చేయాలి కదా ఎఫ్ డాష్ మీరు గమనించితే ఈ సింబల్ నుంచి ఈ సింబల్ వచ్చింది వైట్ ఈ సింబల్ వచ్చింది కదా ఈ సింబల్ వచ్చినా కూడా మనం ప్లస్ కోసమే ఈ ఫార్ములానే యూజ్ చేయాలి ప్లస్ వచ్చేంత వరకు ఈ ఫార్ములానే యూజ్ చేయాలి ఓకే ఎడిట్ చేసాలి సో ఎఫ్ అంటే ఇట్లా ఎఫ్ డాస్ అంటే ఇట్లా ఆర్ అంటే ఇట్లా ఆర్ డాస్ అంటే ఇట్లా యు అంటే ఇట్లా యు డాస్ అంటే ఇట్లా సో అదే ప్రాసెస్ రిపీట్ చేయడం వల్ల నాకు ఇది సింబల్స్ అనేది ప్లస్ సింబల్ వచ్చేసింది సో నాకు ఈ ఫస్ట్ ఫార్ములా అచీవ్ అయిపోయింది ఓకే అదంతా అయిపోయింది ఇంకా నెక్స్ట్ ఫార్ములా ఎడ్జ్లు నెక్స్ట్ ఫార్ములా ఎడ్జ్లు ఎడ్జ్లు కూర్చోపెట్టాలి ఏ విధంగా కూర్చోపెట్టాలి ఎడ్జ్లు అంటే ఇవి అని చెప్పాను కదా ఇవి కారణాలు అయితే ఇవి కదా నేను ఎడ్జ్లు చెప్పింది ఎడ్జ్లు ఒకసారి తిప్పుకొని చూడాలి మనం ఇక్కడ చూడండి ఒకటి ఒకటి మ్యాచ్ అయింది ఒకటే మ్యాచ్ అయింది చూడండి ఒకటే మ్యాచ్ అయింది అలా కాకుండా ఒకసారి తిప్పి చూద్దాం ఇక్కడ చూడండి అంటే మనం పైనది ఇట్లా తిప్పడం వల్ల కొన్ని మ్యాచ్ అవుతాయి ఎడ్జ్లు సెంటర్ కి సో ఇక్కడ ఒకటి మ్యాచ్ అయింది ఇక్కడ ఒకటి
ఇలా పట్టుకోవాలి రెండు మ్యాచ్ అయితే ఒకటి మ్యాచ్ అయితే ఎట్లయినా పట్టుకోవచ్చు రెండు మ్యాచ్ అయితే ఇలా పట్టుకోవాలి ఇక్కడ ఇవి మ్యాచ్ అయినాయి కదా రెండు ఈ మ్యాచ్ అయిన వాటిని ఇలా పట్టుకోవాలి ఇలా పట్టుకొని సెకండ్ ఫార్మ్లో అప్లై చేయాలి సెకండ్ ఫార్మ్లో అప్లై చేయడానికి ఇక్కడ చూడండి నేను మళ్ళీ రిపీట్ చేయను జస్ట్ దీన్ని ఫాలో చేసేసి ఈ ఎడ్జులు అనేటివి అచీవ్ చేసేస్తా ఇక్కడ చూడండి ఒక్కసారి ఈ ఫార్ములా అప్లై చేసే తలకి అన్ని ఎడ్జులు మ్యాచ్ అయిపోయినాయి ఆర్ రెడ్ గ్రీన్ ఆరెంజ్ సో ఇవన్నీ మ్యాచ్ అయిపోయినాయి ఇంకేం చేయాలంటే కార్నర్లను ఈ ఫార్ములా యూస్ చేసి కార్నర్లను కార్నర్ అంటే ఇవి కదా ఇవి అచీవ్ చేయాలి ఇవి అచీవ్ చేయాలి కదా ఇట్లా సెకండ్ స్టెప్ చేయడం వల్ల ఎడ్జులు చేసేటప్పుడు ఆల్రెడీ మనకు ఒకటి దొరికిపోతుంది ఏదన్నా దో ఇక్కడ ఇక్కడ మీరు మీరు బాగా గమనించితే ఈ కార్నర్ అనేది కూర్చునింది కరెక్ట్ ప్లేస్లో గ్రీన్కి గ్రీన్ రెడ్కి రెడ్ వైట్కి వైట్ అట్లా ఒకటి కానీ రెండు కానీ దొరికిపోతాయి ఒకటి ఏదన్నా ఇట్లా దొరికినప్పుడు దీన్ని రైట్ సైడ్ పెట్టుకోవాలి మనం థర్డ్ స్టెప్ ఈ కార్నర్ని అచీవ్ చేసేటప్పుడు ఈ ఫార్ములా అప్లై చేసేప్పుడు ఒకటి ఆల్రెడీ దొరికిపోవడం వల్ల ఒకటి మనకు దొరికిపోయింది సో ఇలా పట్టుకోవాలి ఇలా పట్టుకొని ఈ ఫార్ములా అప్లై చేయాలి ఎల్ అంటే లెఫ్ట్ ఎల్ డాస్ అంటే లెఫ్ట్ లెఫ్ట్ని ఇట్లా తిప్పాలి లూజ్ చేయడము ఎల్ అంటే ఇట్లా ఎల్ డాస్ అంటే ఇట్లా ఇవి అంటే ఇవన్నీ తెలుసు కాబట్టి ఇవన్నీ నేను చేసేస్తాను మీరు ఒకసారి ఫాలో అవ్వండి ఎల్ ఎల్యూ ఆర్ యూ డాస్ ఇట్లా ఉంటాయి కదా ఇవన్నీ మీరు ఒకసారి నోట్ చేసుకొని కావాలంటే ప్రాక్టీస్ చేసుకోని నేను ఇప్పుడు చేసేస్తాను చూడండి ఇది మనం అనుకున్న ఒకటి వచ్చి ఉంటుంది కదా అది మాత్రం రైట్ సైడ్ పెట్టుకొని చేయాలి ఇట్లా చేయడం చేస్తూ చేస్తూ ఉండంటే ఒకటి ఇది ఆల్రెడీ మనకు వచ్చిందే ఇంకా ఏమన్నా వచ్చినాయేమో చెక్ చేసుకోవాలి ఒకసారి రొటేట్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ ఒకసారి ఇప్పుడు గమనించితే గమనించితే ఏం రాలేదు ఒకటే ఉంది ఇది మాత్రమే ఉంది మళ్ళీ ఒకసారి రిపీట్ చేయాలి ఇదే మ్యాచ్ అవుతుంది కానీ ఇవి ఏమి మ్యాచ్ కావడం లేదు బాగా గమనించండి ఎందుకు కావడం లేదు మనకు కాలేనప్పుడు ఈ లాస్ట్ స్టెప్ అనేది యూజ్ అవుతుంది ఈ లాస్ట్ ఫార్ములా ఎప్పుడు యూజ్ అవుతుందంటే ఇట్లా థర్డ్ ఫార్ములా రెండు మూడు సార్లు చేసినప్పటికీ ఒక్కటే వస్తూ ఉండి మిగతాటన్నీ రాకుండా ఉంటాయి రాకుండా ఉన్నప్పటికీ దీంట్లో ఒక ఫార్ములా ఒక ట్రిక్ ఉంది గమనిస్తే బాగా మనకు అచీవ్ అయిన కలర్ ఇది ఇంకా ఈ మూడు అచీవ్ కాలేదు కదా ఈ అచీవ్ కాలేంటి బాగా గమనించండి ఇవి కరెక్ట్ పొజిషన్లోనే కూర్చున్నాయి ఇవి కరెక్ట్ పొజిషన్లోనే కూర్చున్నాయి కానీ మొకాలు దిప్పుకున్నాయి ఈ మొఖం ఈడు ఉండాలి ఈ మొఖం ఈడు ఉండాలి ఈ మొఖం ఈడు ఉండాలి మొకాలు దిప్పుకున్నాయి సేమ్ అదే ఈ కలర్ కూడా ఇది ఈడు ఉండాలి ఇది ఈడు ఉండాలి ఇది ఈడు ఉండాలి కదా ఇది కూడా సేమ్ ఇది ఈడు ఉండాలి ఇది ఈడు ఉండాలి ఈ రెడ్ అనేది ఈ సైడ్ ఉండాలి కరెక్ట్ ప్లేస్లో కూర్చున్నాయి ఆల్మోస్ట్ మనకు వచ్చేసినట్టే క్యూబ్ మొత్తము కానీ ఈ మొక్కలు దిప్పుకోవడానికి మనం సర్ది చెప్పాలి సర్ది చెప్పడం కోసం ఈ ఫార్ములా ఉపయోగిస్తాం లేకపోతే ఈ మూడు ఫార్ములాస్తోనే క్యూబ్ మొత్తం వచ్చేస్తుంది ఇప్పుడు చూడండి ఈ మొక్కలు దిప్పుకునే కాబట్టి దీనికి జోలపడాలి ఇప్పుడు ఓకే సేమ్ అదే మాదిరి ఇంతవరకు ఈ ఫార్ములా థర్డ్ ఫార్ములా అప్లై చేసేటప్పుడు ఏదైనా మనకు దొరికిపోయిందని రైట్ సైడ్ పెట్టుకొని చేసుకున్నాం కదా ఇప్పుడు లెఫ్ట్ సైడ్ పెట్టుకొని చేయాలి ఫార్ములా ఫోర్ ఫోర్త్ ఫార్ములా చేసేటప్పుడు ఫోర్త్ ఫార్ములా చేసేటప్పుడు లెఫ్ట్ సైడ్ పెట్టుకోండి ఇంతవరకు అన్ని ఒక్కసారి ఒక్కసారిగా చేసినాము ఇది మాత్రం ఈ రెండు కలిపి చేయాలి ఓకే ఆర్ యూ యు ఆర్ డాస్ యు డాస్ ఆర్ యు డాస్ ఆర్ డాస్ అనేది చేసి కంటిన్యూగానే అదే పొజిషన్లోనే మళ్ళీ ఎల్ యు యు ఎల్ డాస్ యు ఎల్ యూ ఎల్ డాస్ ఇవి మాత్రం కంటిన్యూగా చేయాలి ఏది వచ్చేస్తుంది ఒకసారి చేయడం వల్ల లేదా రెండు సార్లు చేయడం వల్ల వచ్చేస్తుంది సో ఇప్పుడు ఒకసారి చేసి చూపిస్తారు చూడండి సో ఇప్పుడు నేను టూ టైమ్స్ రిపీట్ చేసినా ఇది 
టూ టైమ్స్ రిపీట్ చేసిన ఆర్ యూ యూ ఆర్ డాస్ యూ డాస్ ఆర్ యూ డాస్ ఆర్ డాస్ ఎల్ యూ యూ ఎల్ డాస్ యూ ఎల్ డాస్ ఎల్ యూ ఎల్ డాస్ ఇవి మాత్రం టూ టైమ్స్ రిపీట్ చేయడం వల్ల మనకు టూ వచ్చినాయి టూ వచ్చినాయి గమనించినారా ఇప్పుడు ఫోర్త్ ఫార్మ్లో అప్లై చేసినప్పుడు మనకు ఒకటే దొరికితే లెఫ్ట్ లెఫ్ట్ సైడ్ పెట్టుకోమని చెప్పినా కదా అది ఇప్పుడు రెండు దొరికినప్పటికి కూడా లెఫ్ట్ సైడే పెట్టుకోవాలి లెఫ్ట్ సైడ్ పెట్టుకొని మళ్ళీ ఇది అప్లై చేయాలి మీరు ఒకసారి నోట్ చేసుకోండి ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి నేను మాత్రం స్పీడ్గా చేసేస్తాను ఇదిగోండి సో ఫైనల్గా క్యూబ్ మొత్తం ఈ నాలుగు ఫార్ములాని యూజ్ చేసేసి ఈ నాలుగు ఫార్ములాలు యూజ్ చేయడం వల్ల మొత్తం అచీవ్ చేసేసినాం ఈ వీడియో నచ్చితే కనుక మీరు లైక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి సో మీకు ఏమన్నా కన్ఫ్యూజన్గా ఉంటే ఒక్కటికి రెండు సార్లు ఈ వీడియోని చూసి ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఖచ్చితంగా వచ్చేస్తుంది లేదంటే మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయి కామెంట్ చేయండి నేను దాంట్లో తెలపడానికి ట్రై చేస్తాను